ha pasado a la reunión con la ministra de Educación dentro de lo que es las paritarias educativas? ¿Qué balance se saca? Bueno, en primera instancia, en las dos reuniones este, que convocó el Ministerio de Educación, en forma personal, como Secretaria General, no pude asistir, debido a que en esas instancias UDA había convocado a los delegados escolares a un plenario, pero sí asistió a una representación de lo que es la comisión directiva y es, han participado en, esta, en ese encuentro en donde evidentemente... Este, hay una, una, una falta de compromiso, si se quiere, porque no se, no se en el diálogo este es como que no tiene retorno, ¿no? No hay un feedback dentro del diálogo, porque aparentemente los problemas empiezan y terminan en el ámbito del ministerio, puertas adentro, ¿no? Eh, nosotros vemos con gran preocupación todas estas irregularidades que se están produciendo dentro del sistema educativo, porque no pasa solamente por la ley, sino pasa por la reasignación o la reubicación de las horas cátedras, como así también la designación en las coberturas de los interinatos y suplencias, en las que por medio de disposiciones se van violando las leyes y eh, se van sacando nuevas disposiciones, nuevos parches para enmendar situaciones que han producido serios perjuicios en la situación laboral de los docentes. También tenemos en cuenta que este tema de las reasignaciones significa nuevas instancias para el cobro de las horas cátedras, a los cuales hay una preocupación porque muchos docentes están con deudas de, de años atrás en las que no se les ha dado respuesta y tampoco se les está dando respuesta en las coberturas de las horas actuales. De modo que yo creo que acá este, no todo lo que brilla es oro y estamos en una situación este, de riesgo. ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hemos venido manteniendo, eh, reuniones periódicas con los delegados escolares que son los que conocen la realidad de su establecimiento, que conocen la problemática verdadera que está sufriendo el docente, tanto con sus las reasignaciones, con el pago de los haberes, eh, nosotros hemos analizado distintas alternativas y en el día de ayer se dispuso directamente a hacer una medida de fuerza, como acá la ministra habla de que las disposiciones que violan el estatuto del docente se hacen como una medida de emergencia, bueno, UDA tiene una medida de emergencia, UDA va a hacer una medida de fuerza de, llamando a la reflexión, llamando a la cordura, que esto se tiene que, que, en primer lugar el Ministerio tiene que determinar una política educativa en la cual este, se fije claramente cuáles son los lineamientos y no seguir bajo improvisaciones, desórdenes que generan inestabilidad laboral, que generan caos dentro de las instituciones. Más allá de los comentarios que se dicen que todo está perfecto, que todo está bien, no es así. La, la única verdad que existe acá en el sistema educativo es la realidad, la realidad que desde el ámbito del Ministerio la están desconociendo. Por lo tanto, UDA va a convocar a un paro sin asistencia a los lugares de trabajo para el día primero de noviembre como una medida de atención, como una medida de emergencia, porque sí estamos preocupados por nuestro sistema educativo, porque bueno, queremos un sistema educativo bueno, de calidad y de equidad para bien, nuestros bien. hijos. Digamos entonces, bueno, que ante esta situación la UDA convoca al paro como primera medida en relación a todo lo que está sucediendo. Sí, efectivamente, porque nosotros hemos estado haciendo, hemos estado tratando de, de acercarnos a la ministra, manifestarle la disconformidad que existe dentro del sistema educativo, pero evidentemente ellos tienen otra sintonía. Una sintonía que es totalmente distinta a la realidad. Por lo tanto, la comisión directiva, con, en reunión de cuerpos orgánicos, dispuso esta convocatoria a paro para, sin asistencia a los lugares de trabajo por el término de 24 horas, el día primero de noviembre, a lo cual este, los, los, eh, los convocamos a las otras instituciones gremiales a sumarse a esta medida de fuerza que lanza Unión Docentes Argentinas en defensa de la escuela pública, en defensa de la estabilidad laboral y por supuesto de en nuestro <coughs> sistema educativo en conjunto.